গুড মর্নিং এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল উইথ অ্যানাদার বিউটিফুল মর্নিং আর ঘড়িতে এখন বাজছে ভোর ছটা চুয়াল্লিশ আর আজকে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব ধোত্রে ধোত্রেতে গিয়ে আজকে একটা নাইট স্টে করে কালকে আবার অন্য কোথাও যাব আর আজ দুদিন পর তিন দিনের দিন কাঞ্চনজঙ্গা আমাদের দিকে একটু হলেও মুখ ফিরিয়ে চেয়েছে আজকে এখান থেকে বসে কাঞ্চনজঙ্গার বেশ অনেকটা রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার পুরো ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না কিন্তু বেশ কিছুটা দেখা যাচ্ছে জানি না তোমাদের গোপ্রতে কতটা দেখাতে পারবো তবু দেখাচ্ছি ওই যে দূরে দেখো তো কাঞ্চনজঙ্ঘাটা সামনের রুম থেকে বেশি ভালো দেখা যাবে এই রুমটায় কাজ চলছে তাই খোলা রয়েছে তাই এই রুমে চলে এলাম এখান থেকে তোমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখাই একদম তাই আসলে আগের বারে কাঞ্চনজঙ্ঘা এত ভালো দেখেছি এবারের কাঞ্চনজঙ্ঘা সেই এক্সপেক্টেশনে অত ভালো নয় তবু দেখা গেছে অনেকটা দেখা গেছে আস্তে আস্তে আকাশটা বেশ কিছুটা ক্লিয়ার হয়েছে আশা করি তোমরাও বুঝতে পেরেছ ভিডিওতে যে মোটামুটি ভালোই দেখা যাচ্ছে আমি পাহাড় যে কোনোভাবেই এনজয় করি অবশ্যই সব রকম ওয়েদারে এনজয় করি কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা একটা এক্সট্রা পাও না এটাই আর কিছু না তো ঘড়িতে এখন বাজছে সাতটা চল্লিশ আর এখন সময় এই হোটেলটাকে বিদায় জানানোর আর স্যাডেল ব্যাগগুলো আমি আগেই বাইকে সেট করে এসছি তো এখন শুধু টুকটাক কিছু জিনিস আছে যেগুলো ট্যাঙ্ক ব্যাগে ঢুকিয়ে নেব দেন বেরিয়ে পড়ব তো চলো আবার দেখা হচ্ছে একবারে মটো ব্লগিং সেট আপে তো হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম বাই বাই আবার আসবো তো চলো এখন যাব ধোত্রের দিকে এখান থেকে ধোত্রে চল্লিশ কিলোমিটার আর গুগল বলছে টাইম লাগবে দেড় ঘন্টা তো আমাদের তার থেকে বেশিই লাগবে এখান থেকে আমরা যাব লেপচা জগৎ হয়ে ঘুম থেকে ডান দিকে একটা রাস্তা নেমে যাচ্ছে ওই রাস্তা ধরে আমরা নেমে যাব আর তোমরা যদি এনজিপি থেকে আসো বা শিলিগুড়ি থেকে আসো তাহলে মিরিকের রাস্তাটা হয়ে তোমরা চলে আসতে পারবে ধোত্রের দিকে আর পথে পাবে সীমানা ভিউ পয়েন্ট ওটাও দেখতে পারো আর সঙ্গে পথে পাবে ইন্ডিয়া নেপাল বর্ডার মিরিক হয়ে যদি তোমরা না আসো তাহলে তোমরা আসতে পারো সোনাডা হয়ে সোনাডা থেকে আবার লেপচা জগৎ হয়ে চলে যেতে পারবে ধোত্রে আর এই পেরোচ্ছি আমরা ঘুম স্টেশন এখানে সামনে থেকে আমরা নিয়ে নেব ডান দিকের লেনটা এই লেনটা লেপচা জগতের রাস্তাটা কিন্তু দারুণ পুরো পাইন ফরেস্টে ভর্তি রাস্তাটার বিউটি অসাধারণ আর লেপচা জগৎ হয়ে আমরা সুকিয়া পুকরি থেকে মানে ভঞ্জনের দিকে চলে যাব মানে ভঞ্জন পেরিয়ে একটা রাস্তা চলে যাচ্ছে সান্দাকপুর দিকে সান্দাকপুর ট্রেকিংয়ের দিকে আর আর একটা রাস্তা চলে যাচ্ছে ধোত্রের দিকে তো এই ধোত্রে গ্রামটা এখনও সাধারণ পর্যটকদের কাছে সেরকম জনপ্রিয় নয় তবে যারা একটু শান্ত পরিবেশ নির্জনতা পছন্দ করে তাদের কাছে কিন্তু বেশ ভালো অপশান হতে পারে এই ধোত্রে আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা দারুণ দেখা যায় এই ধোত্রের হাইট হলো প্রায় সাড়ে আট হাজার ফিট নর্মালি যারা সান্ডাকফু ট্রেক করে তারা মানে ভঞ্জন থেকে অথবা ধোত্রে থেকে ট্রেকিং শুরু করে এখান থেকেই শুরু হয়ে গেল পাইন ফরেস্ট আর এখন রাস্তার দুধার বরাবর শুধু পাইনের জঙ্গল থাকবে সুখিয়া এখান থেকে ন কিলোমিটার আর নিচের ভিউটা দেখো 
আজকে আকাশটা এদিকটা একটু হলেও আগের দিনের থেকে ক্লিয়ার তাই দেখো পরপর পাহাড়ের রেঞ্জগুলো দেখো একটার পর একটা একটার পর একটা দারুণ লাগছে আর সামনে পুরোটাই পাইন ফরেস্ট আর তোমাদের এই মাত্র বললাম আকাশটা একটু ক্লিয়ার আর দেখো আকাশের অবস্থা দেখো সঙ্গে সঙ্গে মেঘে ঠেকে গেল ওদিকটা পুরোটা পাইন ফরেস্ট কিন্তু আর দেখানো যাবে না আমরা এন্টার করে গেছি লেফট জগতে আকাশ পরিষ্কার থাকলে সামনে এই জায়গাটা থেকে পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘার রেঞ্জটা দেখা যায় এখন শুধু মাথার চূড়াগুলো দেখা যাচ্ছে তবে এই ওয়েদারে যে আমরা এইটুকুও পেয়েছি এটাই আমাদের কাছে অনেক আর সামনে পরপর রয়েছে হোমস্টে আর হোটেলগুলো তোমরা যদি লেফট জগতে এসে এক নাইট স্টে করো তাহলে এখানে পরপর পেয়ে যাবে কিছু হোমস্টে আর হোটেল এগিয়ে যাব সুখিয়ার দিকে এখানের দিকে এদিকের আকাশটা দেখো আপাতত নীল রয়েছে আর এদিকের আকাশটা পুরো মেঘলা হয়ে আসছে তো চলো এগিয়ে যাই আর তোমরা এই রাস্তার কিছু ভিউ এনজয় করতে থাকো আর আমরা এখন এন্টার করছি সুখিয়া এই জায়গাটা পুরো মার্কেট এরিয়া আর সামনে পড়বে সুখিয়া মনেস্ট্রি মিরিক পঁচিশ কিলোমিটার শিলিগুড়ি সিক্সটি নাইন এনজিপি সেভেন্টি ফোর আর এদিকে মানেভঞ্জন সেভেন কিলোমিটার সান্দাকপুর থার্টি নাইন আমরা নিয়ে নেব ডান্ডিকের রুটটা এখান থেকে মানেভঞ্জনের রাস্তাটা চলে যাচ্ছে ডান দিকে আর বাঁদিকে চলে যাচ্ছে মিরিক আমরা নিয়ে নিলাম ডান দিকের রাস্তাটা আর এইখান থেকেই শুরু খারাপ রাস্তা এইখান থেকে মানেভঞ্জন পর্যন্ত রাস্তাটা পুরো খারাপ বহু দিন ধরে এই রাস্তাটা খারাপ আর এই রাস্তাটা এখনও কোনোভাবেই সারানোর কোনো কাজ হয়নি বিশেষত বর্ষাকালে খুব অসুবিধার এই রাস্তাগুলোতে এখান থেকে মানেভঞ্জন সাত কিলোমিটার আর এই সাত কিলোমিটার রাস্তা পুরোটাই এরকম খারাপ তো চলো অফ রোডিং এর মজা নেওয়া যাক এই সাত কিলোমিটার যেতেই মোটামুটি চল্লিশ মিনিট বোধ হয় লেগে যাবে সামনের এই জায়গাটা পতাকা দিয়ে সাজানো আর একটা ছোট্ট সরু ওয়াটার ফলস জায়গাটাকে অনেকটা লাচুঙের রাস্তার মতন লাগছে ওয়াটার ক্রসিং আর দীর্ঘ সাত কিলোমিটারের যুদ্ধের পর আমরা এন্টার করলাম মানে ভঞ্জন রয়েছে ল্যান্ড রোভার বাবা কত বছরের পুরনো গাড়ি আমরা চলে যাব সোজা আর বাঁদিকের এটা নেপাল এটা ইন্ডিয়া ওটা নেপাল তাই তো মানে এই শুধু নর্দমাটা পেরোলেই ঠিক আছে চলতে আর এই বাঁদিকের রাস্তাটা চলে যাচ্ছে সান্দাকফু আর আমরা চলে যাব সোজা ধোত্রের দিকে আর সান্দাকফুর রাস্তাটায় বাইকার চালাও নেই শুধুমাত্র এই ল্যান্ড রোভারগুলো আর বলেরো এদের এখান থেকেই যেতে পারে আর কিছু অ্যালাউ নেই ভাইয়া ধোত্রে ইদের হ্যাঁ না আগেকার রাস্তা কেসা হয় আচ্ছা ধোত্রের তাক রাস্তা আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আর ডান দিকের এই ভিউটা দেখো আর সোজা রাস্তাটা কিছুটা খারাপ সামনে থেকে আমরা ভালো রাস্তা পেয়ে যাব দিকে মানে ভঞ্জন ফেলে রেখে আমরা চলে যাচ্ছি ধোত্রের দিকে ও এখানের ভিউটা দেখো দারুণ না দারুণ লাগছে পুরো পাইন ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে 
আর এই ধোত্রেও কিন্তু সিংহলীলা ন্যাশনাল পার্কের মধ্যেই পড়ছে এই ভিউটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম আর এখান থেকে পরপর সুখিয়া লেপচে জগৎ এগুলো সব দেখা যায় দার্জিলিং এর লেবং সাইডটা এই যে সামনের পাহাড়ের রেঞ্জটা এটার উপরের দিকটা হচ্ছে সুখিয়া আর পিছনেরটা ওটা হচ্ছে লেপচা জগৎ আর তার পিছনে হচ্ছে দার্জিলিং দার্জিলিং এর লেবং এর সাইডটা মেন সিটিটা দেখা যায় না কিন্তু ওই লেবং সাইডটা দেখা যায় দিকটা পাহাড়ে ধাপে ধাপে ছোট ছোট রঙিন বাড়িগুলো দারুণ লাগছে তোমরা যদি কেউ ভায়া ট্রেন আসো তাহলে সেক্ষেত্রে শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড় থেকে তোমরা শেয়ার গাড়ি পেয়ে যাবে অথবা তোমরা কোনো গাড়ি বুক করেও চলে আসতে পারো ধোত্রে পুরো রাস্তাটা নিস্তব্ধ গাড়ি ঘোড়াও খুব কম এই রাস্তায় যেতে যেতে কিন্তু অনেক পাখি দেখতে পাবে আমরা রাস্তায় যেতে যেতে অনেকগুলো পাখি আর দারুণ দারুণ কয়েকটা প্রজাপতি দেখতে পেলাম ঘড়িতে এখন বাজছে দশটা বাহান্ন আর এখান থেকে ধোত্রে এখনো ছ কিলোমিটার মতন বিগত পনেরো কুড়ি মিনিট হয়ে গেল আমি এই রাস্তায় কোনো গাড়ি দেখিনি রাস্তাটা পুরো শুনশান পাইন জঙ্গল বাঁধিকে শুরু হয়ে গেছে আর আমরা ধোত্রের প্রায় কাছাকাছি চলে এসছি এখান থেকে ধোত্রে এখনো প্রায় পাঁচ কিলোমিটার মতো আর কিছুটা গিয়েই আমরা সিংহলীলা ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে এন্টার করে যাব গুগল ম্যাপ অনুযায়ী আমরা সম্ভবত এখান থেকেই এন্টার করে গেলাম সিংহলীলা ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে সামনে একটা সুন্দর ব্রিজ ওফ জাস্ট আওয়াজটা ফিল করো ওই যে ওপরে ধোত্রে দেখা যাচ্ছে গ্রামটা ধোত্রে আর এক কিলোমিটার আর আমরা চলে এসছি ধোত্রে এই হলো ধোত্রের গেট আর সামনে ছোট্ট গ্রাম ধোত্রে এইখানেই পরপর পাওয়া যাবে হোমস্টে গুলো সামনে থেকে ডান দিক নিয়ে সরি বাঁ দিক নিয়ে এইখানেই রয়েছে পরপর হোমস্টে গুলো এখানে শেরপানি বাসে এসছি এখানে কথা বলে এলাম আমি আগে হেঁটে গিয়ে তো এখানে রুম পেয়ে গেছি কিন্তু এখন এই রাস্তা দিয়ে আমাকে উঠতে হবে আর এটাই এখন সবচেয়ে চাপের ব্যাপার রাস্তাটা যেমন খারা তেমন এবড়ো খেবড়ো পাথরে ভর্তি জয়মা বলে স্টার্ট করা যাক চল ডমিনার ডমিনারের কাছে কিছুই না ঠিক আছে তো শেরপানি বাসে এসে আমরা এখানে রুম নিয়ে নিয়েছি আর এটাই হচ্ছে আমাদের আজকের রুম ছোট্ট একটা রুম কিন্তু খুব সুন্দর ভেতরটা পুরো প্লাই দিয়ে ডেকোরেট করা আর এদিকে রয়েছে দুটো জানলা দুটো জানলা দিয়েই দারুণ ভিউ আর সামনেই ব্যালকনি চলো ব্যালকনিটা আগে দেখিয়ে দিই এই হচ্ছে ছোট্ট একটা ব্যালকনি এখান থেকে সামনে থেকে পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘাটা দেখা যায় কিন্তু এখন পুরোটা ফগে ভর্তি হয়ে গেছে আর রুমের ভেতরে এখানে রয়েছে একটা ডাবল বেড এখানে রয়েছে একটা সিঙ্গেল বেড অ্যাকচুয়ালি এখানে তিনজনের অ্যাকোমোডেশনের জন্য তৈরি করা আর এখানে একটা ছোট্ট বাথরুম আর বাথরুমটাও বেশ পরিষ্কার আর এখানে একটা টেবিল রয়েছে বাস এটুকুই পিছনের এই জানলা দিয়ে একটা দারুণ ভিউ আর সামনে আর সামনে এই জানলাটা দিয়ে দেখো সামনেই ব্যালকানি আর সামনেই পড়বে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও এখন চলে এসছি ম্যাগি খেতে আর রিমা অলরেডি স্টার্ট করে দিয়েছে একদম সেই সকাল থেকে আমাদের দু কাপ চা ছাড়া আর কিছু খাওয়া হয়নি আর এখন এসে দিদিকে বলেছিলাম দু কাপ চা আরও করে দিতে তো চা খেয়ে আর এখন দিদি ম্যাগি করে দিল এখন ম্যাগি খাচ্ছি আর দুপুর দুটোয় দিদি দেবে লাঞ্চ আর এখানে ম্যাগির সাথে দিদি একটা আচার দিয়েছে এই যে এটাকে বললো চিমফিং আর এই চিমফিং চিমফিং হচ্ছে একটা প্ল্যান্ট তার সাথে টমেটোর সাথে মিক্স করে মিক্সিতে 
এই আচারটা বানায় মানে এখানে নাকি এটা দাওয়াই মানে গায়ে ব্যথা হলে কিছু হলে এটা নাকি খাওয়ায় বাট ভীষণ ঝাল মানে প্রচন্ড ঝাল প্রচন্ড ঝাল আর এই যে চিম্পিং প্ল্যান্ট দিদি এটা আমাদের এনে দেখালো এই জিনিসটাকে পিছে তৈরি করা হয় আচারটা আর এখানে এসে আমি একটা টাইম ল্যাপসে বসিয়েছিলাম তো চলো আমরা ম্যাগি খেয়ে নিই আর ততক্ষণ তোমরা টাইম ল্যাপসটা এনজয় করো আর এই রুমটার আমাদের রেন্ট পড়েছে হাজার টাকা করে পার হেড পার নাইট উইথ ফুডিং লজিং আর এই হলো এদের এখানকার ভিজিটিং কার্ড তো তোমরা যদি এখানে আসো তাহলে তোমরা এটা থেকে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো আর এদের মোটামুটি সিজন টাইমে প্রায় বুকিং থাকে তো সিজন টাইমে এলে একটু বুক করে এসো অক্টোবরের এক তারিখ থেকে যেমন সিজন টাইম স্টার্ট হয়ে যাবে আর দিদি বলছিলেন যে এখন অলরেডি অক্টোবরের বুকিং হয়ে গেছে আর আমরা এখন আছি সেকেন্ড ফ্লোরে আর এর ওপরে থার্ড ফ্লোর তৈরি হচ্ছে থার্ড ফ্লোরটাও অক্টোবরের আগে কমপ্লিট হয়ে যাবে এই রুমগুলোর অ্যাকচুয়াল ভাড়া বারোশো টাকা করে কিন্তু আমরা একটু বার্গেনিং করায় হাজার টাকা করে পেয়ে গেছি আর হাজার টাকা করেও রুম রয়েছে যেগুলো এর পাশে আর এই যে এই দিকের যে রুমগুলো এগুলোর রেন্ট হাজার টাকা করে মেঘগুলো কিভাবে আসছে দেখো এদিকে দেখো মেঘগুলোর মুভমেন্ট পরিষ্কার বয়ে যাচ্ছে মানে রীতিমতো দৌড়দৌড়ি করছে যেন এখানে নিচের যে রাস্তাটা যেটা হোমস্টের দিকে উঠছে এই রাস্তাটাই সোজা ওদিকে চলে যাচ্ছে টংলুর দিকে যেটা এখান থেকে সান্দাকপুর ট্রেকিং রুট তো ওই রুট বরাবরই একটুখানি গেলে একটা প্লে গ্রাউন্ড পরে তো লাঞ্চ করে উঠে ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে আছে তো চলো লাঞ্চ করে নি তারপর দেখা হচ্ছে মটো ব্লগিং সেট আপে তো লাঞ্চ করে আমরা বেরিয়ে পড়েছি এখন একটু সাইডগুলো ঘুরে আসার জন্য আর এটা হচ্ছে হোটেলের পিছন দিকটা এই যে এই সাইডটা এই সাইডটা থেকে দার্জিলিং শহরটাকে দেখা যায় পুরো ওইখানে আমার বাইকটাকে পার্ক করানো আছে মেন রাস্তা থেকে এই রুটটা দিয়ে আমরা উঠে এলাম আর এটাই চলে যাচ্ছে টংলুর দিকে ট্রেকিং রুটে এখান থেকে ছ কিলোমিটার টংলুর ডিস্টেন্স আর এখান থেকে এক কিলোমিটার মতন এক কিলোমিটারও নয় সাত আটশো মিটার যাওয়ার মতন একটা প্লে গ্রাউন্ড পরে আমরা এখন যাচ্ছি ওই অবধি আর ওই প্লে গ্রাউন্ডের পর থেকে শুরু হচ্ছে পুরোটা ট্রেকিং রুট তো এই হলো প্লে গ্রাউন্ড আছে কেউ নেই আর সম্ভবত এদিক দিয়ে চলে যাচ্ছে টংলুর ট্রেকিং রুটটা এখান থেকে টংলু হয়ে সান্দাক ফু যাওয়া যায় আর এই হচ্ছে টংলু যাওয়ার ট্রেকিং রুট জায়গাটা যাস দেখো এর ফিল্ডটা বোঝাতে পারবো না পুরো জায়গাটায় আমরা একা আর কেউ নেই এখান থেকে আর পাঁচ কিলোমিটার মতন ট্রেকিং করে টংলু আরে দেখো এর মধ্যে পুরো কুয়াশায় ভর্তি হয়ে গেছে এই মাঠের মধ্যে ছোট্ট একটা প্রাইমারি স্কুল এটা সকালে খোলে এখন বন্ধ এবার বেরিয়ে যাওয়ার পালা এখান থেকে মানে যদি ট্রেকিং ছাড়া এমনি ঘুরতে আসো তাহলে এই প্লে গ্রাউন্ডটার মধ্যে দিয়ে টংলুর রাস্তাটা একবার এসো এখানে কিছুটা টাইম স্পেন্ড করো ভালো লাগবে তো প্লে গ্রাউন্ড থেকে ঘুরে এখন যাচ্ছি ধোত্রে ভিউ পয়েন্ট এদিক দিয়ে আমরা এসছিলাম আর 
এদিক দিয়ে উঠে যাব ধোত্রে ভিউ পয়েন্টের দিকে এখান থেকে ভিউ পয়েন্ট যাওয়ার রাস্তা এই সিঁড়িগুলো দিয়ে আর এখানে উঠতেই বাঁদিকে পড়বে একটা শিব মন্দির নিচ থেকে মোটামুটি তিন চারশো মিটারের ট্রেক আর ওই যে পিছনে ভিউ পয়েন্ট এই হলো ধোত্রে ভিউ পয়েন্ট ওপরে একটা টাওয়ার রয়েছে ওখান থেকে সামনের ভিউটা দেখা যায় এই পিছনেই পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘার রেঞ্জটা দেখা যায় মানুষের আনাগোনা যে খুব কম বোঝে যাচ্ছে যদি এটা সিজন টাইম নয় সিজন টাইম হলে হয়তো লোকজন আসা একটু বাড়বে ওয়েদার যদি খারাপ থাকে এতটা উঠে এখানে আসার কোনো মানে নেই যদি একমাত্র ওয়েদার ভালো থাকে তাহলে এখানে আসতে পারো এখান থেকে কিন্তু খুব ভালো ভিউ দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার আর এই যে ওপরে টাওয়ারটা পুরোটা কাঁচ দিয়ে ঘেরা রয়েছে এখান থেকেও ভিউটা আরও ভালো দেখতে পাবে ওখানে আমি আজকে আর উঠছি না কারণ এখানে দেখার মতন আজকে আর কিছুই নেই আর এখানে ওঠার পর রিমার মুখটা দেখার মতন ছিল ওর ওর এত খাটনি পরিশ্রম চলে গেছে কেমন লেগেছে তোর এখানটা ভীষণ বাজে আর জীবনে আমি আসবো না 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 জায়গাটা সুন্দর ভিউ পয়েন্টটাও ভালো কিন্তু এই ওয়েদারে এই কন্ডিশনের জন্য নয় তো ওয়েদার কন্ডিশন খারাপ থাকলে একেবারেই এসো না কিচ্ছু নেই আহামরি ট্রেক করতে ইচ্ছে হলে ট্রেক করতে পারো এইটাই একটা পাওনা হবে তো ঘড়িতে এখন বাজছে বিকেল পাঁচটা কুড়ি আর হোমস্টেতে ফেরার পর আমাদেরকে এখন দিয়েছে স্ন্যাক্সে গরম গরম ভেজ পকোড়া আর চা তো আজকের মতন ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওয়ে আর একটা নতুন ডেস্টিনেশান নিয়ে তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা অবশ্যই লাইক করে দিও আর চ্যানেলে যদি নতুন হও তাহলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও আর ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও তো আজকের মতন এখানেই এন্ড করছি